Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge zur nächsten Folge von der Herr der Ringe Online. Ja, wie ich habe jetzt quasi zwei Wochen ausfallen lassen. Oder eine Woche? Eine Woche, glaube ich, ausfallen lassen. Tut mir leid, aber äh, das Wintergeschäft oder Weihnachtsgeschäft ist hart und da musste ich ein paar, äh, ja, mussten ein paar Sachen zurückstecken, unter anderem YouTube. Uh, soll mich aber jetzt nicht daran hindern, kurz vor Weihnachten noch ein bisschen was aufzunehmen. Ich war in Bre und habe, ja toll, gerade alle Sachen verkauft, wollte ich sagen, die wir so gefarmt haben in, den letzte, in letzter Zeit und habe die ganzen, äh, also meine, Tru meine Beutel geleert, wie man sieht, relativ geleert zumindest. Die Sachen, die ich nicht verkaufen konnte, wollte ich eigentlich noch rausschmeißen. Ähm, und habe ist heute ziemlich was los. Überall ist ein bisschen Beschäftigung drin. Äh, nein, ich möchte nicht dazu. Vielen Dank. Und äh, diese Besche also ähm, jetzt haben die mich rausgebracht hier, ne? Ist ja nicht wahr, ey. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach genau, ich habe den, den Beutel gelehrt, ähm, habe auch einiges an, ähm, ja, an Sachen gemacht noch, offscreen natürlich, selbstverständlich, ähm, wie zum Beispiel, ich wollte jetzt hier diese ganzen Ruf-Items, die wir hier hatten, von, von Bre und, und, und Michelbing, die wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit hier äh, stehen lassen, also nicht die ganze Zeit, ja, hier stehen und das quasi aufnehmen, wie ich die ganze Zeit drauf drücke und Rufpunkte sammle, wie so ein Dover, ähm, Witzigerweise haben wir aber was erreicht. Und zwar hat das genau so gereicht, dass wir jetzt Wanderer von Brelan sind. Das heißt, wir haben die höchste Stufe ähm, erreicht. Wir sind jetzt quasi Verwandte vom, von der Frakt Ruffraktion von Breland. Und ja, ich habe irgendwie noch einen Haufen von diesen Münzen übrig. Also das meiste haben wirklich diese komischen Amulette gemacht von der, von der letzten Folge. Und ja, das Auenland habe ich auch ein bisschen gemacht. Da sind wir jetzt Freund, glaube ich. Ähm, eben kurz gucken. Äh, da, ja, Zimmer Freund, genau. Hier sieht man es, Menschen von Bre, Verwandter, also da gibt es nichts mehr. Maximale Ge Geltung erreicht. Passt, wunderbar. Ähm, zwischendurch werde ich mal noch ein paar Taten im Auenland machen, dass wir da auch äh, noch ein Stückchen nach oben kommen. Weil wenn ich schon hier Let's Play, möchte ich auch ganz gerne, wenn dann alle Ruffraktionen haben, die es in Eriador gibt. Weil das Schöne an den Ruffraktionen ist, man kriegt am Ende eine Belohnung und zwar ein Pferd. Ich habe das Pferd noch nie bekommen, weil ich irgendwann die Motivation verloren hatte, irgendwie immer alles zu machen. Irgendwie ist das bei, wenn ich das Ganze aufnehme und präsentiere, ein bisschen anders. Egal. Äh, oh, hallo. Des Weiteren... Wollte ich jetzt eben noch einmal gucken und zwar habe ich in, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war oder vor zwei Folgen, ich weiß es nicht, so ein ähm, Hügelgrabeisen verstärktes Eisen, äh, Schatzkästchen gefunden. Das würde ich ganz gerne einmal aufmachen, bloß um einmal zu gucken, ähm, was drin ist. Aber das wollte ich auch nicht offscreen tun. Ja, wie geil. Jetzt mich verarschen. Ich verbrauche einen Schlüssel, krieg einen Schlüssel wieder. Achso, aber den kann ich verkaufen, oder? Wird bei Cool, den könnte ich verkaufen. Plus 10% Laufgeschwindigkeit, ja. Nice, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Egal, dann ist das halt so. Äh, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, wir waren in der letzten Folge, waren wir... Ähm, wir waren stehen geblieben in den Hügelgräberhöhen. In den nördlichen Hügelgräberhöhen waren wir hier stehen geblieben. Und wir sind jetzt im alten Wald beim Bombardier, beim guten alten Tom. Und zwar würde ich ganz gerne mit euch das Buch weitermachen, weil ich denke, wir werden es trotzdem hinkriegen. Level 20 haben wir erreicht, das heißt, wir haben diesen Zwischenstep erreicht, dass ich nicht sterben möchte bis Level 20. Check. Und jetzt geht es halt mit der epischen Geschichte weiter, weil ich möchte auch irgendwann aus dem Breland raus und weitergehen Richtung ähm, die einsamen Lande, weil die sind auch so super geil zum Questen, finde ich, weil die haben da alles umgebaut gehabt. Und 
Ja, werden wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Und zwar, Tom, komm mal her, mein Freund. Hallo. Nun, wie geht's, wie steht's? Bereit für ein paar Sprünge über Hügelgräber? Lasst uns springen und ein Liedchen singen und den dunklen Gestalten, um den dunklen Gestalten Furcht zu bringen. Ja, ich bin dabei, Kollege Bratwurst. Und zwar... Hören wir erst mal zu. In den Tiefen von Otrongrot, dem großen Hügelgrab, wird eine unheilige Allianz geschmiedet. Sie könnte das Ende von Eriador bedeuten. Ja, sie könnte... Muss, aber nicht. Das ist ganz wichtig. Ähm, so. Da werden wir uns mal hier durchzwängen. Und zwar gibt es ja... Ortongrot ist quasi die Vorstufe. Das ist... Wir betreten quasi das große Hügelgrab. Und dieses große Hügelgrab ähm, gibt es nochmal als extra Instanz. Das werden wir natürlich auch noch tun. Aber ich glaube, das kommt dann erst im nächsten Jahr. Das werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen, weil dafür habe ich einfach zu wenig Zeit im Moment gehabt um überhaupt auch noch ein bisschen weiter vorzuproduzieren, zum Beispiel. Schade eigentlich. So, okay. Was haben wir erreicht? Tat abgeschlossen. Die Hügelgräberhöhen, jawoll. Das heißt, wir haben alle Punkte vom Hügel, von den Hügelgräberhöhen entdeckt. Das ist sehr gut. So, bevor wir jetzt hier reingehen, muss ich kurz noch was checken. Und zwar, das Problem ist, hier drinnen zu schleichen, ist eigentlich für einen Schurken total ähm, ja, kontraproduktiv. Weil wir haben es gerade gesehen, ich habe auf einmal Furcht bekommen. Die Viecher sind halt relativ, ähm, ja, die haben so eine, so, eine, so eine negative Aura mir gegenüber, ja, dass ich dann direkt anfange zu kauern, beziehungsweise ein, so, so ein Furcht kriege und meine, beziehungsweise durch die Furcht dann Schaden kriege und dadurch ähm, nützt mir das Schleichen nichts. Ähm, darum bin ich gerade irgendwie so ein bisschen leicht gewillt auch umzuskillen. Das heißt, dass wir mal kurz vom lautlosen Messer rübergehen zum Spieler. Das werden wir auch, glaube ich, tun. Und zwar äh, nutzt Schaden über Zeit und Chance, um den Gegner zu besiegen. Ist ganz wichtig. Ähm, ich bin gespannt, ob sich das jetzt schon lohnt für unser Level. Ansonsten könnte man fügt Tricks, äh, ja, füg Tricks zu und entfernt sie, um Gegner zu behindern. Wäre natürlich auch ganz cool eigentlich. Ähm, aber das hier ist mehr so CC. Also, ähm... Ja, spiele ich den Schocken eigentlich relativ gerne als CC, aber ich glaube, wir probieren es mal hier mit. Und zwar müssten wir dafür auch noch schleichen können. Ja, super geil. Ausweich Ausweichwahrscheinlichkeit erhöhen, ja. Pendeln. Durch Ausweichen eines Angriffes, eine Heilung über Zeit, Schocken angewendet. Ah, cool, da kriegen wir Heilung. Blutungsschaden hochdrücken. Vorteil des Spielers. Nach einem kritischen Treffer kann der Schurke erneut angreifen und dabei einen stapelbaren Blutungseffekt auf das Ziel anwenden. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Blutungswahrscheinlichkeit werden wir auch noch ein Stückchen nach oben setzen. So, dann werden wir das erstmal anwenden. Und zwar müsste ich dann mal eben ganz kurz hier unten noch wieder was neu regeln. Und zwar haben wir auf Nummer sicher gehen. Ein schneller Angriff, der die Effekte... Effektivität eines bestehenden Risikos erhöht. Ähm, Risiken bekommen wir durch ähm, gewisse Sachen ähm, wie ja, sowas hier zum Beispiel. Ich glaube, kritische Treffer waren das. Wenn mich jetzt nicht alles... Nee, Glückstreffer, genau. Der hier. Der erhöht das Risiko. Vorteil des Spielers. Nach einem kritischen Treffer kann der Schurke erneut angreifen. Ich glaube, wir werden das hier hinsetzen. Auf Nummer sicher gehen. Ein schneller Angriff, der die Effektivität eines bestehenden Risikos erhöht. Werden wir hier hinsetzen, für alle Fälle. Okay, das heißt, ich kann trotzdem schleichen im Prinzip, ne? Oder muss sogar trotzdem schleichen, um die kritischen Treffer zu erzielen. Hm. Wir probieren es mal aus. Ich finde es, glaube ich, eher, also wenn sie das nicht verändert haben, dass, ähm, dass die Instanz hier, dann müsste das eigentlich, ja, eigentlich schwachsinnig sein. Mal gucken hier. Ja, die müssten mich ja trotzdem sehen im Prinzip. Ja. 
Toll. Stunt mich, ich stehe drauf. Da kommt schon wieder die nächste Abteilung. So, er kriegt jetzt quasi Schaden, weil das war jetzt eine rote 2, das ist kann quasi Schaden über Zeit. Es gibt dann noch eine gel einen gelben Würfel und der gelbe Würfel, der behindert die. Das heißt, die kriegen dann keine Ahnung, haben weniger Beweglichkeit, weniger Vitalität, ähm, ja, setzt sämtliche Resistenzen nach unten, solche Geschichten halt. Bin gespannt, ob es jetzt weitergeht hier. Dum, dum, dum. Klar. So, jetzt gegen den hier so einen Würfel einzusetzen wäre schwachsinnig, weil die sind quasi grün. Die sterben noch am schnellsten. Der Rest kommt gleich erst. Folgt dem Hexenkönig. Nicht schon gesehen, das ist natürlich echt nervig, ne? So. Und das ist wieder ein grüner Würfel, okay. Das heißt, er kriegt noch mehr Schaden über Zeit. Ah, das erhöht das um 1, das ist geil. Okay, also immer nur um 1, um einen Effekt. Das heißt, wenn ich eine 5 habe, das ist dann logisch, ja. Haben wir eine 3? Okay, na gut, lohnt sich noch nicht. So, jetzt wird's spannend. Hallöchen. Puh. Es kribbelt so ein bisschen in den Fingern. Also früher, als ich einen Schurken gespielt habe, habe ich das nicht so ganz gepackt, aber ich glaube, die haben die Indie ein bisschen erleichtert. Ich glaube, das war früher auch noch eine Gruppenaufgabe. Eine kleine Gruppenaufgabe, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ah, seht ihr, ich bin ausgewichen und habe jetzt quasi mich geheilt. Richtig geil. Vielleicht sollten wir immer so spielen. Ja, was war das wohl für ein Geräusch? So, jetzt werden die Gegner etwas stärker. Rote 4, okay. Gibt es nur noch Rot oder was? Gorgrim und der Hexenkönig. Gorgrim ist quasi der Böse von den Zwergen. Lol, der hat geblockt. Kleine Spacko. Jetzt Lebenskraft oder was die ganze Zeit? Ach nee, nur Kraft. Ja, Kraft kann ich vertragen. Das kann ich. Kommt Iva, erwartet uns. Uh, Iva Bluthand, den werden wir auch noch kennenlernen. Was war denn hier? Hier kommen jetzt glaube ich Würmer oder sowas, ne? Oh mein Gott. Doch keine Würmer. Wow. 
Boah, eine glatte 6, geil. Lol. Komm, erhöhen wir um eins. Bam. Die Ettenöden gehören zum größten Teil den, Free den Freeps, also uns. Ach, ich wollte den bestehlen. Was habe ich denn jetzt gemeint? Jetzt habe ich die Schatzsuche aktiviert. Ah, ich bin so doof. Ah, Steinchen, hohle Nuss. So. Was zur Hölle? jetzt erschreckt hier. So, hier dahinter müssten jetzt wieder böse stehen. Ja, genau. Einer davon bist du. Bam, Junge. dagegen. Jawohl, Beweglichkeit erhöhen. Sehr gut. Wir müssen den Verlust von Amdia rächen. Was? Sichert... Was? Schert euch nicht um diesen Narren Saruman. Sobald eure Aufgaben erledigt sind, Licht sind erwartet Mordith. Mordith. Alter Schwede, äh, euch beiden im Norden. Skorgrim, eure Zwerge sollten ihre Bemühungen auf den äh, Norden und Osten konzentrieren. Sobald eure Aufgaben erle erledigt sind. Lol. Schon wieder. Er wiederholt sich. Unsere Pläne äh, für den Süden werden bald Früchte tragen. Ja. Bist ihr sicher? Ja, na, ihr werdet der Gegenwart nicht länger geduldet. Was? Ich hatte doch hier... Da. Ich hab jetzt übelst Furcht. Jetzt nicht mehr. Schnell, schnell. Ich bin kein Narr. Okay, gut, ich bin ein Narr. Das mag sein, aber ich bin ein ehrlicher Narr. Mist. Fokussiert mir noch den Arsch. Was? Minus 55 Vitalität? Nee, vergiss es. Habe ich hier irgendwie nicht was, was irgendwie die Resistenzen wieder hochsetzt? Ha! Samborg. Der Herrscher der Unholde. Seid gegrüßt, ihr Narr. Wenn ihr eine Audienz wünscht, so mögt ihr vor vortreten. Gut gemacht. Mein Meister schickt euch Grüße. Ich gewähre euch die Gunst äh, einer Audienz, bevor ich euch töte. Euch scheint nach einem bestimmten Wissen zu äh, euch scheint es nach einem bestimmten Wissen zu dürsten. Also will ich es euch geben. Denn die Toten sprechen nicht. Der Unhold. Der Unhold kichert. Lol. Ha. 
Mein Meister sucht große Macht für den dunklen Herrscher. Doch der dunkle Herrscher hat noch weitere Pläne. Der, Bl der blasse Zwerg soll gen Norden gehen und seine Armee im Namen Angmars und des Hexenkönigs versammeln. Der Hagere, der für sich schon große Macht besitzt und dem ich diese Form verdanke, geht gen Osten. Dort in Agamau soll er seine Macht erwecken, die schlafen die schlafend im Wasser ruht, mit ihr unter einem Befehl, mit, oh, mit ihr unter seinem Befehl wird der Himmel zu Blut werden und alle werden verzagen. Nun nähert sich eure Audienz dem Ende. Der Tod erwartet euch. What the fuck? Ihr könnt mich nicht besiegen. Das kann ich wohl. Oh, eine 6. Sehr gut. Ihr könnt mich nicht besiegen. Was? Das kann nicht sein. Jö, der Tom. Was soll das denn? Tote sollen nicht wieder erwachen. Verschwindet ins Sonnenlicht. Lasst eure Hügelgräber leer zurück. <lacht> war, war es den Ärger wert? Habt ihr eure Lektion gelernt? Lasst den Toten ihren traumlosen Schlaf und wandelt selbst auf dem grünen Gras unter der Sonne. Alles klar. Kommt jetzt, meine heiteren Freunde. Das warme, Was das warme Feuer wartet. Hm, warmes Wasser wäre jetzt auch toll. Ihr habt keine Genehmigung, das zu benutzen. Okay, wir müssen warten, bis Thomas aufmacht. Saruman der Weiße ist zum Hüter Mordors geworden. Er hat mich auf Ortank festgesetzt. Gwai hier, der Herr der Winde, kam mir zu Hilfe und rettete mich von jenem verfluchten Turm. Hätte Streicher nicht Frodo und die Hobbits gefunden, wäre alles verloren gewesen. Da hat er recht. Aber ich bin ja da. Alles easy. Die Finsternis liegt hinter uns, in dieser feuchten, schrecklichen Gruft. Wir werden ans Tageslicht zurückkehren und uns wieder die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen. Nur blöd, dass es regnet. Egal... So, dann gucken wir mal eben, ob wir irgendwas Schickes hier abgreifen können. Ist alles nicht so das, was ich brauche. Dann nehmen wir hier diese komische Schatulle. Sprecht mit Streicher. Von Angmar sind alte Grabunholde gekommen. Sie stören den Frieden und bereiten allen Ärger, die über ihre Hügel wandern. Die Toten äh, lässt man schlafen und ihren Ärger ruhen. Es sei denn, man tanzt ihnen praktisch auf dem Dach herum und weckt sie auf. Nun aber los, haltet euch nicht länger auf. Ihr solltet nach Bre gehen. Dort ist ein Freund von euch, der auf euch wartet. Vielen Dank. Neue Aufgabe, Buch 1, Kapitel 12. Die Pläne des Schwarzen Reiters. Okay, dann werden wir einmal zurückkehren. Ich habe mich ja das letzte Mal in Bre gebunden, Gott sei Dank. Dann werden wir mal zurück... Ähm, ja... Porten. Dann sind wir auch gleich durch mit dem ersten Buch. Hat ja nur ein paar Folgen gedauert. Ganz geil eigentlich. So. Und ich glaube, ich bleibe jetzt bei Spieler. Der Spieler ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich liebe dieses, diese Risikochancen und so. Echt geil. Die 
Tür zu Streichers Zimmer ist verschlossen. Sprecht mit Gerstenmann Butterblume. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, hey, da seid ihr ja schon sein? wieder. Ich war gerade so beschäftigt, dass ich euch nicht sofort gesehen habe. Aber hier kriegt man einfach nie seine Ruhe, wenn ich so, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte schon Angst, dass er mein Bier sauer werden lässt, weil ich Herrn äh, Unterberg und seine Freunde mit diesem Weitläufer habe fortgehen sehen. Der wer? Oh! Na, da war Herr Gandalf. Ja, natürlich. Man sagt, er ist ein Zauberer oder sowas. Und ich wage sogar zu behaupten, dass da etwas da, äh, dran sein könnte. Denn mein Bier hat noch nie besser geschmeckt. Er schien zufrieden zu sein. Verzeiht, aber wenn ich erst einmal äh, ins Reden gerate, gerate, finde ich leicht kein Ende. Gandalf hat mich gebeten, jeden, der nach Streicher fragt, zu ihm in sein Zimmer zu schicken. Es liegt oben im ersten Stock, direkt hinter Streichers Zimmer. Sprecht mit Gandalf. Alles klar. Dann werden wir mal zu Gandalf gehen. Hier anscheinend. Oh, Gandalf. Warum stört ihr mich? Ihr habt euch entweder verlaufen oder kommt aus einem ganz bestimmten Grund zu mir. Euer Blick verrät mir, dass, das Letzt, dass es das Letztere ist. Obwohl ich auch spüre, dass ihr eigentlich jemand anderen sucht. Streicher vielleicht? Dann sind wir beide zu spät gekommen. Unser gemeinsamer Freund ist bereits gegangen und, ein, und hat eine schreckliche Last mitgenommen. Ich bin Gandalf der Graue, ein Freund von Streicher. Wenn er euch mit, mit einer Aufgabe fortgeschickt hat, dann war diese gewiss nicht weniger dringlich als seine eigene. Erzählt mir eure Geschichte und ich werde ihm dann berichten. Angmar erhebt sich also. Das sind schlechte Neuigkeiten, die mich jedoch nicht überraschen. Ich kann jedoch meine, äh, meine eigene Aufgabe nicht vernachlässigen, da von ihr das Schicksal Mittel Mittelerdes abhängt. Diese schwere Aufgabe lade ich euch auf, im Namen der freien Völker von Mittelerde. Vereitelt die Pläne des Hexenkönigs. Ob nach Osten oder Norden, ich wünsche euch viel Glück. Wohin euer Weg euch auch führen mag. Lebt wohl. Ich benötige eure Hilfe. So, die Schatten von Angmar. Damit haben wir das erste der ersten acht Bücher ähm, quasi schon beendet. Ein wunderbares Spiel. Ha. Okay, Buch 2. Vorwort. Hilfe für den Orden. Ihr habt den Breländern viel Gutes getan, aber der Schatten Angmas verbreitet sich überall. Von Gwahir, dem Herrn der Winde, habe ich erfahren, dass ein anderes Mitglied meines Ordens in den einsamen Landen östlich von Bre auf den Spuren der Verderbtheit gestoßen ist. Dies könnte sogar etwas mit den Gefahren zu tun haben, denen ihr beim großen Hügelgrab begegnet seid. Leider wandert Radagast viel umher und es ist schwer, ihn zu finden. Ich möchte euch bitten, euch die Hilfe der Waldläufer zu sichern, um einen Aufenthaltsort herauszufinden. Hier im Breland gibt es einen Seradan, der euch helfen kann. Verlasst Bre durch das Westtor und geht auf dem grünen Weg nach Norden. Sucht Seradans Hütte. Sucht Seradan in seiner Hütte auf, der Ortsseite des Grünwegs gegenüber von Dornlachs Baustelle auf. Alles klärchen. Warum der Weg ihr? zum einsamen Berg. Noch eine weitere Aufgabe. Wie ihr ja wisst, wurden vor Jahren am Fuße des einsamen Berges eine fürchterliche Schlacht ausgefochten. Doch nun, aufgrund der Vorkommnisse im Osten, 
mache ich mir so meine Gedanken. Ich würde gerne wissen, was aus unseren einstigen Verbündeten und unseren Feinden geworden ist. Meister Elrond bereitet sich auf eine wichtige Ratssitzung vor, bei der alle Rassen und viele Lande vertreten sein werden. Vielleicht weiß er mehr über diese Vorkommnisse. Würdet ihr an meiner Stelle nach Bruchtal reisen? Ich habe für die schnellstmögliche Reise nach Imlandris gesorgt. Oh, wir reisen jetzt direkt nach, uh, nach Bruchtal. Oh. Wir sind im Bruchtal angekommen. Oh, seht euch das an. Ist das nicht wunderbar? Damit, meine lieben Freunde, haben wir das Thumbnail gefunden. Für diese Folge. <lacht> Was ihr dann im Titelbild sehen werdet. Sehr schön, sehr schön. So, redet mit Meister Elrond im letzten heimlichen Haus Bruchtals. Das werden wir tun. Aber erst nehmen wir den Stallmeister an. Oh, ist das wunderbar. Ich liebe diese epische Bruchtalmusik, ne? Ich hasse Elben ja eigentlich, aber die Musik ist echt Hammer. das Wasser. Sehr schön. Sehr schön. Ach, da geht es einem gleich viel besser. Da kriegt man direkt gute Laune, ne? <lacht> Hammergeil. So, in die Eckenöden kann man reisen. Guckt euch an, wohin wir überall reisen können von Bruchtal aus, ne? Hammergeil, ey. Hammergeil. Ab wann ist das denn möglich? Minimalstufe 40, ja. Am Arsch. Wie komme ich denn wieder zurück nach Bruchtal ohne Karte? Ui. Das beruhigt echt richtig geil. an. Geil. Oh, hier die Bibliothek? Ne, noch ein Gang höher. Elrons Bibliothek. Episch, episch, na, 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 na. So, mein Freund. Ach, guck mal, die Reiter von Rohan. Der Dodge-Helm. Der Sippe ist mein Main. <lacht> mein Main-Charakter. So. Ein seltsames Schicksal. Willkommen, Maxinio, und meine allerherzlichsten Grüße. Ich habe gehört, dass Gandalf der Graue euch 
euch zu mir geschickt hat. Das war eine gute Idee, denn ich weiß nicht, denn ich weiß in der Tat, was aus äh, unseren alten Freunden und Feinden geworden ist. Oder besser, die, die zur Rats Ratssitzung erschienen sind, wissen darüber mehr. An eurer Stelle würde ich, würde ich mit Glorfindel reden, der sich am Fluss vor meinem Haus aufhält. Er hat Freunde unter den großen Adlern und hat schreckliche Neuigkeiten zu berichten. Ihr solltet außerdem mit dem Elbenprin Elbenprinzen Legolas und Boromir, dem Generalhauptmann von Gondor, reden, die sich in den Gast Gästequartieren aufhalten. Auch sie haben viele Neuigkeiten aus, den, aus der Außenwelt zu berichten. Okay, sprecht mit Glorfindel im Bruchtal, redet mit Lego Legolas in Bruchtal, Gastquartieren und mit Boromir ebenso. Dann gehen wir erst zu Glorfindel. Seht euch das an, ey. Wunderschön, dass hier aussieht, ne? Oh, da kriegt man direkt... Alter, ich krieg direkt Gänsehaut, ey. Krass! Wow! Lang, lang ist es her, dass ich hier gewesen bin. So. Glorfindel war, glaube ich, hier drüben. Genau, hier ist der Fluss. Dann hüpfen wir einmal drüber. Da oben steht er schon. Glorfindel. Wie kann ich euch zu Dem Weg zum einsamen Berg. Ah, Maxinho, ihr seid ein Aushängeschild eurer Rasse. Oh, vielen Dank. Ich nahm an, Meister Elrond hat euch über meine Sorgen unterrichtet. Oder wenigstens einige Andeutungen gemacht. Ich habe Nachrichten von Gwahir, dem Herr der Winde, ein König unter den großen Adlern des Nebelgebirges. Steinriesen haben ein Ei aus dem Horsten der großen Adler gestohlen und wollen sie wollen, wollen es sicher verspeisen. hier ist ziemlich verzweifelt, aber ich kann die Sache leider nicht in meine eigenen Hände nehmen. Er hat um Hilfe gebeten und ihr könntet äh, vielleicht diese Hilfe bringen. Reist zu den äh, zum Iobas Gipfel und rettet das Ei der Adler. Alles Klärchen, mein Bärchen? Können wir machen. Das ist eigentlich gar keine so... Okay, ich weiß, worauf diese Quest hinausläuft, Leute. Ich kann es mir schon denken. Und zwar gibt es ähm, drei Dreier-Instanzen. Oder Dreier-Innis, nennt man sie auch. Ähm, und das wäre einmal dieser Iobas Peak. Dann, glaube ich, der... Dann gibt es eine Instanz, eine Dreierinstanz, da müssen wir gegen diesen dicken Ork ähm, kämpfen im, im Bilvisdorf, also im Nebelgebirge, also unterm Berg quasi. Das ist, ähm, ja, alle die, die den Hobbit 1 geguckt haben, wissen, wen ich meine. Und dann müsste es noch, was war denn jetzt die letzte? Was war die letzte, Inni? Ich glaube, da ging es um Spinnen und so weiter. Geht es um irgendeine große Spinne, aber es ist, es ist auf jeden Fall nicht, ähm, äh, kranker. Ah, kranker? Kranker. Aus, äh, den Schattenbergen. Es ist, äh, irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Es ist so ewig her, dass ich das gespielt habe, ne? Zumindest so in diesen Anfangssegmenten. Später wird es ein bisschen anders. Da ist Legolas. Hier ist die Karte von Eriador. Übrigens sehr schön. Kann man sehen, ja. Hier ist das Auenland, das Breland, die Wetterspitze, die Trollhöhen. Hier dazwischen ist ähm, Bruchtal. Hier ist äh, das Nebelgebirge. Hier sind die Ettenöden, das PvP-Gebiet. Angmar. Was haben wir hier noch? Evendem. Von Evendem aus geht's nach... Weiß ich gerade nicht. 
Forochel oder Forochel und die Redluin. Oh, schön. Okay, Legolas, mein Freund. Komm mal her hier. Maxinho, ihr seid ein seltenes Exemplar eurer Klasse. Die Elben wissen echt, wie man von 100 auf 10% runterschießt, ne? Ich trete ja gleich in deine Eier, Kollege. Vielleicht könnt ihr meinem Vater zu Diensten sein. Ich wurde mit schrecklichen Nachrichten hierher gesandt und werde darüber nun nur in Meister Elrons Ratssitzung reden. Aber es gibt da eine andere Geschichte, die unbedingt besprochen werden muss. Mein Vater ist sehr besorgt über die Unruhe, die neuerdings unter den großen Spinnen herrscht. Unser Kundschaft, unsere Kundschafter haben die Ursache bis ins Grabbeltal des südlichen Düsterwaldes verfolgt. Aber seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Würdet ihr mit euren Verbündeten ins Grappeltal reisen und herausfinden, was mit diesen Kundschaftern geschehen ist? Eine zügige Reise ist bereits für euch geplant und vorgesehen. Richtig, die Spinnen im Krabbeltal. Ja, ganz genau. Düsterwald oh, war damals ein sehr schönes Add-on. Ich habe es geliebt. Boromir. Hallo, ihr dort. Ich grüße euch. Als ich von Gondor aus den Süden... Äh, als ich von Gondor aus dem Süden hierher kam, wurde ich von Bilwissen im Nebelgebirge verfolgt. Außerdem, was sie sagten und aus anderen Gerüchten von den weit verstreut lebenden Menschen, schließe ich, dass ein neuer großer Bilwiss in äh, ihren Reihen entstanden ist. Ich dachte, das sei vielleicht von Interesse für den Meister von Bruchtal. Den Imladris liegt ja im Schatten, äh, ja, denn Imladris, also das Gebiet von Bruchtal, liegt ja im Schatten dieses Gebirges. Wen, äh, ja, wenn ich könnte, dann würde ich dieses ehrenvoll, diese, noch dieses ehrenvolle Abenteuer selbst wagen und diese Bilvis Höhlen zum Einsturz bringen. Aber meine Angelegenheiten sind von allergrößter Wichtigkeit. Vielleicht wagt ihr dieses Abenteuer. Und dann sehen wir schon nächste Ziele. Schließt äh, die skalierbare Instanz Iowas Gipfel erfolgreich ab. Der Sitz des großen Bilvis und die Netze des Krabbeltals. Das sind alles Dreierinstanzen, meine Lieben. Ähm... Vielleicht könnte man da ja so ein schönes Special draus machen. Also die Leute, die zum Beispiel, das ist jetzt an euch gerichtet, meine lieben Zuschauer, wenn ihr gerne mitspielen möchtet, ihr spielt zufällig auf dem Server Billiger und habt vielleicht Bock mit mir diese drei Instanzen zu rocken. Ihr müsstet allerdings schon in demselben Level ungefähr sein wie ich, weil ich möchte ungern jetzt einen Level 100er haben, der mich da durchzieht. Das bringt's nicht, weil ich möchte ein bisschen Abenteuer haben. Ein bisschen Nervenkitzel, vielleicht auch mal scheitern oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann könnt ihr ja gerne mal mit dran teilnehmen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ihr das so möchtet. Und dann ist gut. Ansonsten suche ich mehr Leute hier im Chan Channel. Gibt es ja wie Sand am Meer eigentlich. Ja, damit wären wir quasi dann jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich verabschiede mich von hier, wünsche euch auf jeden Fall, ähm, falls ihr, falls wir uns nicht mehr hören sollten, wunderschöne Feiertage. Ähm, nächste Woche Dienstag kommt noch eine Folge. Da ist es dann tatsächlich so, ja gut, dann wäre es dann, ja, nächste Woche Dienstag ist dann die letzte Folge im Jahr, ne? Krass. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch ein, äh, wunderschöne Festtage und wir sehen uns bis dahin. Euer Steinchen, haut rein.